为什么给我红包啊我只是会给妈咪钱随便你没说他两句他是第一次当家庭主妇那出国旅行呢想看北极光的人是你他筹备了很久你知道吗我每天晚上看到他上网找资料
。我煮了你喜欢吃的红炒鸡。OK。今天几点下班？你回来吃吗？我炖的人参汤给你，早点回来吃吧。知道了。我特地送晚餐给你，怕你没东西吃在这里睡不冷吗？你都要跟我离婚了，过来干什么？我刚才只是说气话，我才不用那么笨，把自己辛辛苦苦经营的家让给其他的女人。哎呀，小姨他爹，我觉得我明天回去公司申请假期。叶老板肯放人吗？他如果不肯放人，我就辞职不干。你舍得放弃点人生价值啊？你也是我的人生价值。你回去睡吧，明天你还要上班呢。我不要，你不跟我一块上去睡，我们就在这里睡。我是想帮你，我看你是故意的吧，大姐啊，我不像你是太太命啊，不用做也有人养，明天一大早我还得起来做工的。我真的受不了你的打鼾声，你做我的用我的吃我的，还敢嫌我吵啊？你懂得感恩吗？哎，什么事情啊？啊，问你妈了，我这里死在她手里。啊，她她她她一直打鼾，我不是好心帮她喽。以前万福这样子，我只要轻轻啊用枕头盖着它，就没有声音的。屁啦，你是怕我吵到你对不对？你现在承认吵到我了，我已经几个晚上没有睡觉了。哎，我还不是一样吗？突然就有一个人睡在我身边，你知道我有多不自在吗？哎，我有大大力啊，用枕头遮住耳朵，可是还是听到他的打鼾声。喂，你现在住在我家，你还敢投诉我啊？要不是看在阿乐的份上，我哪会收留你啊？你要享福的话。回去你雅加达了，那好吧，我不打扰你了，我搬去酒店。对啊，那最好。哎呀，妈，你就不是那个意思。哎，我是我是我是不是个意思？你就就当做给我面子，让一步好不好？意思。阿乐，自从你妈来了，你开口闭口都是你妈，你只在乎她的感受。又不见得你来关心我这半个妈，我懂了。你们两个毕竟是一家人，我只是个外人。怎么会呢？在我最需要帮忙的时候，是你收留我的。你和阿威，永远都是我的家人。是我没有白疼你。那现在怎么办？打哈我不能控制的吗？不如这样吧，妈就暂时住我的房间，反正阿威在瑞士这边是。你只好讲。
要生气了哈。你明天有工作，早点睡 ，OK？ 晚安。就没有恶意的，你不要把他的话放在心上。我知道，当年你爸爸发生意外，什么都没有留给我们母子，我一个人带着你，真的很害怕。那时候你才两岁，我有想过抱着你一起死，可是看着你那么天真可爱的样子，我又很不下心。妈，都过去了，我现在不是过得好好的吗？最重要的是，我们两个又在一起，不管发生什么事，我都会保护你，不会让你受委屈的。你长大了，现在也当老板了，你的店装修的怎样了？差不多了，明天一早我会下去看。那个阿威是做什么的？你跟他合资做生意有没有签合约？哎，一起做生意，还是要 black and white？ 阿威是我的好兄弟，放心吧。我就担心你太过善良，钱财问题啊，还是要说清楚的好。你们丢了多少钱进去啊？加起来差不多有十二万左右。这么多啊？嗯，可是阿威出的比较多。哦，那有没有说清楚赚的钱要怎么分啊？放心啦，阿威不会骗我的钱的。很多人啊，一讲到钱会不择手段的，就算是自己认识的人，也不能完全相信的。妈，这句话你跟我说过了，你还记得啊？嗯，你说的每一句话我都牢记在心，我一定要让你过好日子的。妈，知道你有孝心就足够了。喝完了，早点休息吧。小心点。各位大哥辛苦了，我们饮料请大家喝，休息一下吧。来，这里，哎，谢谢谢谢，不谢不谢。请问这里什么时候可以好？因为我想提早开幕，不知道赶得及吗？老板来了，你自己问他吧。好。老板 ，Mr. Wang， 我有事找你。那天给你的 quotation 少收电工和拆除的收费，所以是要加钱啊？对。加多七千，七千，这么多 ，Mr. Wong， 那已经是很好的价钱了。你们要加几个插座，我的电工是需要重新拉电的。为什么之前没有说？我已经交代员工告诉你了，没有人告诉我，可能是他们忘了，不好意思。希望你们这两天可以付清。你的钱够吗？不够的话，我可以借你。不用了，放心吧。我可以应付的，真的。嗯。你看，多加一点 m a y o n e s 胆固醇很高的。哎呀，久久吃一次，没有关系的啦。而且女儿最喜欢吃 m a y o n e s 啦。OK， 你们说了算。你们是我的 customer， 最重要是你们喜欢。也不过，太甜容易发胖的。嗯嗯。偶尔吃一次会胖到哪里去？我是为你你们好啊，租给你们时还要求这么多。你刚才不是说顾客最大的吗？现在后悔了，后悔了。是啦是啦 ，customer 最大了。帮我找，找。找。Dear customer， 这里是我的地盘，能不能让我全权处理？当然能 ，Yes。Sir. 
你干嘛？那，喂，不错嘞，我才进去一个礼拜而已，这店已经装潢的不错，很漂亮。哎，我这个小老板就等着开张了，哈哈。能不能开张还是一个问题啊。怎么哎，装修老板，少算了一笔钱啊。他说这一两天如果拿不出钱，恐怕会停工啊。少多少？七万啊。七千。哎，七千也很多哎，我整副家当都给你了，现在叫我拿七十块出来都难呐。怎么办？除非钱可以从天上掉下来，打几个字进去，干嘛？如果中的话，什么就不用担心啦。哎呀，哈威啊！地球来一块，买地球来，买地球一块。来买地球一块，来买地球，来买地球一块，来买地球，来买地球，来买地球。哎，还好吗？啊，我忙死了，紫乐店要开张了，林莎下了班我要过去帮忙。辛苦你了。还好啊。对了，资金方面没问题吧？你干嘛那么问啊？啊，昨天我遇到我朋友，他说他少算了一些费用，不好意思啊，没想到这么多 hidden cost。不关你的事 ，It's OK。装修商是我介绍的，如果此乐缩短不了，我是可以帮忙的。没关系，他能够解决的。那好吧。嗯、那此乐跟你爸没事了吧？我爸没有再提起，也不知道是好事还是坏事。你爸一直打电话给我，叫我过去吃饭。他还在烦你啊？我真的不好意思、啊。他到现在还不是很喜欢此乐。也许直乐的店开张了，你爸会另眼相看。也许吧，我也希望他能成功啊。其实成功并不难，只要做好宣传就可以打响知名度。我有认识的网红，在开张那天，我可以邀请他下来做现场直播。真的？那就麻烦你了，谢谢。没问题。我又请你一餐。时间。哎，怎么没有人开工的？听说有其他 project， 这边先暂停了。怎么可以这样？我们都开张了，也没差那几天了。是不是因为钱的问题？不是，我已经在处理了。好吧，吃饭。吃吧。嗯，开动。在看什么？饭要凉了，吃吧。喂，嗯，你帮我打包拆一下。你又买字的。中了，奖金二十万，跟一个人杀，你对我十万块。哇，没想到这么幸运的事情都发生在我身上，哇，太好了。哇，哦，哦这笔钱来的正是时候啊。跟你妈妈说。哎，不要不要不要，我要给他们 surprise， 给他们 surprise。哈哈。宵夜，一起来吃啊！喂，哇，宝贝，吃吃吃，都吃了，哎，你看，嗯，我好不容易才瘦了一点点，再过不久就要过年了，我不想肥着过年。好料来的，肥，减肥什么时候都可以减啊，吃了再打算 ，OK， 来，啊，干嘛这么大手笔啊？啊，不用开店了，工人说明天会继续开工，还有他向我们保证会如期开张。
，你不是说不够钱装修吗？去抢的。花了不是这样的人。哎，你一定是花了不少钱，这补品不便宜。你们两个不是说最近睡得不好吗？这个就是买给你们补肾养颜的。还有，你们想去什么国家？哎，阿乐，你以为开店包赚钱啊？真的觉得很有问题喽。真的很有古怪，因为我走了。多多二奖，真的？我真的不够意思，平时叫你去买不要买，现在偷自己去买。我们真的没有买，是有个昂哥送给我的。买地区有一块，来来来，买地区。哎，年轻人，等一下，我要找钱给你。不用了，昂哥。哎哎哎，这张送给你，今晚开的，祝你好运。我也没有想到真的会中奖。子乐。你真的很幸运啊，你现在才知道会不会吃了一点啊？阿乐是我们家的小财神啊，他给的字啊，百发百中的。哎，什么百发百中啊？你忘了上面的大肥嫂，他跟我要了十次字，没有一次中，还给他妈都臭头啊。那隔壁的方姐，每次给他字他都中啊，只能怪楼上的那个大肥嫂，他真没有这个命。嗯，那你打算怎么样用这笔钱啊？当然是带大家去吃大餐，还有出国旅行啊。钱这样用，你心不痛哎。我觉得开几家分店比较好啊。你如果中了几百万，那就开一间旗舰店啊，最大最旺的那种，然后是钱生钱，我们就可以做百万富翁了。子乐，你从早上忙到现在，先喝口水吧。你们也辛苦了，一直都没停过。一点都不辛苦，我开心都来不及。这些让我来吧，你找时间休息啊。没事的怎么在这？刚才明明在那边的，是我姨的，因为她挡在店门口啊。你也真的是很奇怪，为什么要订这么大的花篮？麻烦签收一下。哦。有瑕疵都不完美，我看不出来。不过你这种求好的态度，我很欣赏，你一定会成功的。Hello everybody， 我来喽。哎，女朋友啊？对呀，这是我给你的 surprise。小宝贝，这是我的大宝贝，快叫人呢。好啊，大宝贝。哎，我可以叫你妈咪吗？哎呦，嘴巴很甜，跟我一样哦。你要怎么叫就怎么叫 ，OK。哦，看来你快要做阿妈了。哎，奇怪，怎么你未来习惯还没来呀、啊？爸，你怎么还没有换衣呀、啊？干嘛这么急啊？你妈都还没回来。她打电话来了，说她快到了，快去换衣服啦，快点。需要这么老实动众吗？只是一间小店开张，又不是大酒店。开走了吗？妈，迪儿，你怎么还没换好衣服啊？我不用化妆，换件衣服就可以走了。你们来不及，你们自己先过去啊。啊，不急不急，你慢慢换，我们坐在这里等你啊。算了，女儿，你爸跟出席已经算是很大的让步了，嗯。
，语文怎么还没来啊？哦，他说快到了。哎，来了来了来了。哎，他女朋友旁边那个男生是谁啊？他哥哥啊？哦，他是语文的同事伟军，他也喜欢语文。你请他来干嘛？哥，欢迎欢迎你们，恭喜你啊，子乐！谢谢你，今天怎么过来啊？看起来很面熟。是啊，好像在哪见过。我记起来了，哎，那天在超市，你在按那个二梨，我叫你怎么挑选二梨，对吧？这么巧在这里见到你。是啊是啊，上一次的事真的不好意思，对不起啊。小事小事，啊，我还没有自我介绍。我是阿乐的干妈，我叫 Angel， 我是子乐的亲生妈妈，叫我碧秋。你好，你们好，你们好，我是宇文的妈妈，叫苏尼亚，这是我先生，叫浩翔。你们好，呃，这位帅哥是……啊，你们好，我是宇文的同事伟军。这次真的要谢谢伟军的帮忙，不用客气，能帮到你是我的荣幸。啊，听子乐说你在雅加达开了几间干洗店，小生意啦。太谦虚了，其实子乐也用不着开什么饼店，干脆接手你的生意，那不是更好？其实啊，我是看好这门生意的。子乐的手艺这么好，只要肯做，一定可以发扬光大，卖到国外去。你知道吗？试过的人啊，都赞不绝口，吃了还想再吃哦。是啊，是啊，他做那个红枣饼还有肉干饼，真的非常好吃。我相信啊，子乐他一定会成功的。你说的对。哎，我们里面还有很多口味，你们进来试试看吧。是啊，大家进来吧。嗯，好好好，来，进去。宝贝，嗯，没事吧？嗯，可能最近是熬夜，赶开车的频率现在有点头痛。啊，不用理我，去休息一下就没有事了。不行就不要死撑了，我们可以早点回家休息的。嗯。师兄，有没有东西吃？我肚子很饿。OK， 我今天帮你拿饼，走吧。来，请两位过来。好好好，试试看。小宝贝，这边应有尽有，自己先不拿。哎，这些都是给 VIP 吃的，要吃就等 VIP 吃剩的。他是老板，我是未来老板娘，我们是 V V I P O K。V V I P O K， 快点吃吧。他会吵架，他在跟小情人调情，我才不要当观众。吃醋啦？怎么了？大姨妈来找你啊？子乐最近做了一些红枣饼干，你要不要去拿？我也希望是大姨妈来找我，那我就不用这么担心了。什么意思啊？怎么担心大姨妈不来找你的？难道你不是啦？呃，算了，我还有事，我先走了。宝贝好像没有接电话，他有没有跟你说他去哪里啊？他说他去买东西。可是快剪彩了，怎么办啊？应该很快就会回来了吧？子乐，让我介绍，这是我朋友 Summer， 还有他的助理 Aaron。原来你就是 Summer， 我有看过你的直播，很有趣。谢谢你的支持，你好，嗨。对了。
《三毛香》现场直播你作品的过程，你觉得如何？可是我没有直播过。你可以的啦，不要紧张。是啊是啊，就当做是免费宣传。OK， 可以。那好吧。熟啦！我不需要你负责，我可以自己承担。这么承担呢？你讲那个 baby 生下来跟我一样没有爸爸，我绝对不会让这种事情发生的。听你讲，到好像真的有了。那不然你来买那个东西干嘛？你验什么？胆固醇、高血压、糖尿病啊？关你什么事啊？总之，我们什么都没有发生过。你真的以为我最早失忆什么都忘了？我是看你认真在有配合你罢了。你都不喜欢我，谁要你负责？反正我一定会负责到底的。谁都把自己当成是救世主啊！你还是去找你的小师妹吧。我跟我的小师妹没怎样啊，我是叫她来陪我演戏罢了。演什么戏？是故意要让我死心吗？是故意让你不要那么伤心。你明明知道你的小师妹这么喜欢你，你还利用她，你简直把感情当儿戏。总之，我的事跟你无关，你不要再来烦我。了。好，站在我身旁的这位帅哥就是 Happy Pin 的老板，是不是很帅啊？他不但是人长得帅，做饼的手艺更是帅到没人有。今天他就会在现场示范如何做出吃了能让人开心的饼。神情啊，真的是太帅气了，连我都被你电到啦！谢谢啊！啊，要试试看吗？啊，没有阿弟，我需要拿一些饼给小妹做直播。好啊，好啊，那试试看这个吧。哦，红枣星星饼，那还有这个呢，是肉干饼。坚果饼，谢谢。啊，还有，安迪已经去过了，我现在就拿给三妈。谢谢你啊。嗯，应该让他试试玫瑰花饼。这个玫瑰花饼呢，超好吃的，你一定要试试看。哇，很特别。哇，好漂亮啊！让我来试试看。谁会料到发生这种事？连最基本的安全问题都做不好，还学人家开店。爸，子乐一向都很小心，不可能会疏忽的。是啊，他会不会是被人陷害的？不会吧，自己做不好就赖别人害他，这种行为是最要不得。我们先回家吧，我会去看看有什么需要帮忙的。你能帮上什么忙？肯定是关门大吉了。事情都还没有搞清楚，你不要那么快下定论。你去吧，女儿，我跟你爸先回去了。不用了，我还要陪他去就好了。你要先留下来，再看其他病有没有事。放心吧。
，咱们是有朋友，我会帮你们处理好的。谢谢你啊，谢谢。你去哪里了？我去帮你买药，你说你头痛啊？你现在给我吃整包药，我头痛也是不会好的。干嘛？发生什么事了？刚才那网红直播的时候，他吃的饼干里头有铁丝。怎么可能有铁丝？阿乐从来都不会失手的。到底是谁想害我们啊？阿乐，你妈呢？不知道。现在情况怎么样了？你爸妈委屈了，我们来帮帮忙。好像是这件店，哎，哎，发什么？就是你们的饼弄伤人。哎，讲什么？讲什么？不好意思，大家，这件事我们会查清楚，会给你们一个交代的。阿乐，你在干嘛？这件事我妈了几个通宵才做出来的，这么怕死的话，我一个人把它吃光好了。做了几十件的饼，从来都没有事发生。为什么就这么倒霉？一开张就有事。阿姨，没办法，这些饼干都不能卖了。现在最重要的是想办法，怎么样赢回顾客对我们的信任。不要想不开，最多你生下来我帮你养。什么帮我养啊？因为在养小果到底是谁做的？干嘛这样害我们？宝贝，你有没有听到我说话？哎呦，不是龙的。你不是说你把全部的储蓄全丢下去吗？你不心痛啊？痛，我当然心痛啊！要是让我知道是谁的话，我一定敲死他。你不觉得子乐的情敌很有可疑吗？不可能，他怎么可能动手脚呢 s a m 一出事时，他马上去买纱布，还带他去看医生。唉，我怀疑是自己人做的，而且啊，还是住在这里。不是我，不是子乐，难道你？当然不是，我怎么可能会砸自己的招牌？我还没有把话讲完，我是你的儿子，我不了解你吗？难道你跟我一样怀疑是子乐的妈妈？你想想看，人家是太太，怎么可能那么好事？一起陪我们做饼，还挨通宵。我记得有一次，阿乐去买材料，你也不晓得上哪去，而我人有三急，就只有他一个人在厨房。我哪里懂？我的直接告诉我就是他。你想一下，事情发生之后，他就再也没有回来过
买了米粉给你吃。你吃不下。你整天没有吃东西，怎么可能不饿呢？吃一点吧，明天才有力气开店呢、啊。发生这么严重的事，谁还敢来买？乐观一点，什么事情都有解决的方法的。我还不够乐观吗？从小到大。面对大大小小的磨难，我常常对自己说：“没关系的，只要我忍一忍，所有的不幸都会变成幸福。只要我能撑过去，我两岁没有爸爸，五岁得了妥瑞氏症，十岁妈妈抛弃我，十一岁被养父赶出去。”我真的很想知道，为什么所有不幸的事情都发生在我身上？为什么是我？你看，你多么的了不起！以前发生那么多不如意的事，都没有击倒你，这次一定 OK 的。什么 OK 啊？为什么每次总在我拥有幸福的时候，都会发生一些事情？如果幸福不属于我的话，那一开始就不应该给我希望。不会的，你不要那么说。只要你不放弃，就一定有机会，一定有希望。我们可以重新开始，一步一步慢慢来。看，你做饼的时候我拍下来的。做饼的时候好帅，好有自信。我妈还一直赞你。我怕还吃醋呢。你看这个，什么自信啊？那些都是装出来的。我不知道多紧张。我知道，可是你控制的很好啊，外人是看不出来的。你走的每一步，我都会一直陪着你的。你终于回来了，你去哪里啦？阿乐他回来了吗？你都还没有回答我的问题，你去哪里了？我需要回答你，我去哪里吗？哎，在这里听，有什么见不得人的事情不能在这里听啊？你走开啦！这是你做的，连自己的儿子都可以陷害，你配做别人的妈妈？好了，现在人证物证都有了，你休想耍赖，还给我！不要啊！你放手！好了只想抱着梦向前。